was gibt es Schöneres, als wenn man einem Menschen in die Augen schauen kann, der berichtet, ich bin gesund geworden. Ich habe diesen göttlichen Heilstrom, so wie Bruno Kröning uns das gelehrt hat, in mich aufgenommen und habe die Heilung bekommen. Ja, liebe Freunde und liebe Zuschauer, ganz herzlich begrüße ich Sie heute hier zu unserem neuen kleinen Videoclip. Und als erstes möchte ich Ihnen einfach Danke sagen für all das, was Sie im letzten Jahr für den Kanal getan haben. Viele von Ihnen haben einen Daumen hoch gemacht, haben kommentiert oder haben sogar ein Abo dagelassen. Und all diese Dinge sind natürlich sehr segensreich und hilfreich für den Kanal. Dadurch wird er lebendig. Dadurch wird er angezeigt und dadurch finden auch viele Menschen letzten Endes über diesen Kanal zu Bruno Kröning. Ich möchte heute mal einen kleinen Rückblick geben auf das, was im letzten Jahr gewesen ist. Dieses Jahr 2019 hat, ich fange hinten an, hat mit einem wunderbaren Event ähm, abgeschlossen. Das war am 7. Dezember in Zagreb. Das war ein schöner Esoterik-Kongress der auch großes Publikum hatte und wir hatten dort die Möglichkeit vor ungefähr 1100 Freunden einen Vortrag zu halten, ganz im Namen von Bruno Kröning und seinem Freundeskreis. Das Interessante und das Besondere war, dass uns dort auf dieser Messe bei diesem Vortrag der Vertreter des Gesundheitsministeriums aus Zagreb gratuliert hat. Er hat uns angehört, er war fast den ganzen Vortrag da und hat anschließend ähm, sehr positiv über Bruno Kröning, über die Art und Weise, dass es Heilung alternativ gibt, gesprochen und hat uns äh, ermuntert, weiterzumachen. Ähm, interessant war auch auf diesem Kongress, und das hat uns eigentlich sehr gefreut, dass nicht nur Journalisten der Sache, nämlich der Heilung auf geistigen Weg, sehr offen gegenüber eingestellt waren, sondern dass auch RTL Kroatien, ein Interview gemacht hat und um 6 Uhr am gleichen Abend haben sie dieses knapp zweiminütige, sehr, sehr positive Interview auch gesendet. Bruno Gröning, njemački sjeditelj iz sredine prošlog stoljeća. Njegovo učenje danas okuplja ljude u 130 zemalja svijeta. Bruno Gröning nannte diese Energie auch Heilstrom und auf diese Art und Weise, wenn man diese Kraft in sich aufnimmt, ist es möglich, auch von unheilbaren Krankheiten gesund zu werden. Wir hatten im letzten Jahr ein, das Jubiläumsjahr 40 Jahre Bruno Kröning Freundeskreis und auch 70 Jahre nachdem Bruno Kröning an die Weltöffentlichkeit gekommen ist und es war auch das 60-jährige Jubiläum, nachdem Bruno Kröning heimgegangen ist. 40 Jahre Bruno Kröning Freundeskreis, eine lange Geschichte, auf die wir zurückgucken können. Das Ergebnis ähm, sind, und das ist auch der Grundgedanke vom Freundeskreis, viele Tausende, Zehntausende Menschen, die den Bruno Kröning kennengelernt haben und die durch ihn und durch seine Vermittlung mit der göttlichen Heilkraft Hilfe und Heilung auf geistigem Weg erlebt haben. Ich möchte kurz zurückblicken, die MWF-Tagung, die im Frühjahr gewesen ist, auf der ich äh, war. Dort habe ich den Herrn Grundermann kennengelernt. Der Herr Grundermann kam während, dieses, äh, während dieser Tagung auf die Bühne und hat äh, von seiner Heilung berichtet. Der hatte 19, mit 67 Jahren hatte er Darmkrebs. Und man hat ihn dann therapiert, indem er 30 Bestrahlungen bekommen hat. Er hat dann Chemo bekommen und nachdem dann alles über die Bühne war, war dann die gute Nachricht, ja, er hat überlebt. Aber die schlechte Nachricht war, dass er wässrigen Stuhl hatte und er musste also etliche Male pro Tag, musste er auf die Toilette rennen und es war für ihn einfach kein Leben mehr. Das war zehn Jahre lang, nachdem er diese Krankheit überwunden hatte, nämlich den Krebs, musste er mit dieser ständigen Darmgeschichte leben. Und die Ärzte sagten ihm, keine Chance, damit müssen sie leben. Seien sie froh, dass sie überhaupt überlebt haben. Ja, und so kam er dann durch eine Bekannte zum Bruno Kröning Freundeskreis, ließ sich auch einführen, ging dann nach drei Wochen in die Gemeinschaftsstunde. Und das Interessante war, das hat er berichtet, als er dann am nächsten Morgen aufgestanden ist, hat er ganz normalen Stuhl gehabt. 
er ist auf die Toilette und es war alles normal. Und das ist bis heute so geblieben. Und die Ärzte und die Heilpraktiker und die Therapeuten und die, alle, die im Publikum saßen, die haben natürlich das nicht verstehen können. Das Jahr 2019 begann damit mit dem Wunsch, dass wir den großen Dokumentarfilm, das Phänomen Bruno Gröning, vielen, vielen Menschen zugänglich machen wollten, dass auch sie ihn sehen, dass sie Bruno Gröning kennenlernen und dass sie auch merken, es gibt eine Möglichkeit, gesund zu werden und glücklich zu werden. Und es war erstaunlich, wie viele Freunde sich dann bereit erklärt haben, dieses umzusetzen. Innerhalb dieser drei Wochen den Dokumentarfilm in Kinos oder auch bei Beamer-Aufführungen ähm, Menschen zu zeigen und auch dafür Publicity zu machen, dass Menschen draußen, die den Bruno Gröning nicht kennen, mit ihm in Kontakt kommen. Und ähm, das Ergebnis war, dass in diesen drei Wochen unglaubliche 900 Vorstellungen, Beamer- und Kinovorstellungen um den ganzen Globus herum stattgefunden haben. Und in, diesen, in dieser Zeit waren ungefähr 30.000 Besucher bei diesen Vorstellungen. Und zeitgleich kam der Gedanke auf, Mensch, dann könnte man doch den Film auch weltweit zeigen, und zwar auf YouTube. Und der Gedanke war geboren und wir haben das dann umgesetzt, haben den Film auf YouTube gestellt und es ist unglaublich, was dann passiert ist. Wir hatten in kürzester Zeit so viele Klicks, so viele Menschen, die diesen Film sich angeschaut haben. Erst waren es fünf nach ein paar Stunden, dann waren es 10, 20, 30, 50, 100.000 Klicks, die diesen Film, Menschen, die diesen Film sich angeschaut haben. Wir haben dann auch eine Nachricht bekommen eines Mannes, der hat gesagt, ähm, ich möchte Ihnen das mitteilen, ich habe diesen Film gesehen auf YouTube, ich habe ihn mehrfach gesehen und ähm, ich habe mir dann sogar die DVD im Verlag, sprich über den Internetshop, äh, besorgt und ich habe na, jetzt meine Heilung. Er hat gesagt, dass er schon über viele, viele Jahre 60 Flaschen Bier pro Woche getrunken hat, das sind 30 Liter und wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf über 4 Liter Bier pro Tag und davon ist er frei. Das war eine Sucht und natürlich fragen die Kollegen, was ist los mit dir? Und er sagt einfach nur, ja, ich habe den Film gesehen und jetzt, ist, jetzt trinke ich nicht mehr. Ich habe kein Bedürfnis mehr danach. Also solche Sachen sind äh, gekommen. Aber was mich auch sehr gefreut hat, vor einiger Zeit, und zwar war das im Februar, März äh, letzten Jahres, kam eine Gemeinschaftsleiterin auf mich zu und sagte, Herr Häusler, ähm, da ist eine Frau bei mir in der Gemeinschaft, die hat den Dokumentarfilm gesehen und sie kam mit der Heilung bereits in die Gemeinschaftsstunde. Sie erzählte, dass sie schwerste Depression hatte, dass sie nicht mehr leben wollte, dass sie sagte, mein Leben ist zu Ende, ich mag nicht mehr. Und hat diesen Film gesehen ähm, und ist dann am nächsten Tag wach geworden und sie hatte wieder Freude. Auf einmal war diese Schwere, dieses ganze Ich will nicht mehr, war weg. Und sie sagte, ich bin wieder ein lebensfroher Mensch. Und sie ist dann in der Gemeinschaftsstunde gewesen. Ich habe sie den Freunden vorgestellt und habe gesagt, schauen Sie, das ist der klare Fall Mrs. YouTube. Sie hat den Film gesehen, sie hat die Heilung bekommen, sie ist auf unsere Webseite gegangen, hat dort das Kontaktformular ausgefüllt, wurde daraufhin von dem nächstliegenden Gemeinschaftsleiter, der also in der nächsten in ihrer Stadt ist und wo die Gemeinschaft am nächsten ist, von dem wurde sie eingeladen, eingeführt in die Lehre Bruno Grönings, sodass man das Grundsätzliche weiß und auch eingeladen worden zu den Gemeinschaftsstunden, die alle drei Wochen in fast allen Städten Deutschlands stattfinden und natürlich auch im Ausland. Und so hatte sie die Möglichkeit, schon bei der Einführung von ihrer Heilung zu berichten. Und jetzt stand sie bei uns in der Gemeinschaftsstunde und berichtete freudestrahlend, wie sie den Weg zu Bruno Gröning gefunden hat und wie unendlich glücklich und dankbar sie ist, dass sie jetzt diesen Weg gefunden hat und frei ist. Und die Krönung war dann, als sie berichtete, dass sie jetzt zum Ende des Jahres hin auch Gemeinschaftsleiterin geworden ist und ihre ersten Gemeinschaftsstunden 
schon bereits abgehalten hat und ist ganz, ganz glücklich. Liebe Zuschauer und liebe Freunde, und so werden wir unsere Aktivitäten auch in dem nächsten Jahr wieder mit voller Kraft und mit voller Begeisterung weitermachen. Denn was ist Schöneres, was gibt es Schöneres, als wenn man einem Menschen in die Augen schauen kann, der berichtet, ich bin gesund geworden. Ich habe diesen göttlichen Heilstrom, so wie Bruno Kröning uns das gelehrt hat, in mich aufgenommen und habe die Heilung bekommen. Wenn Freunde berichten, was sie erkannt haben in ihrem Leben, was sie jetzt anders machen und wie sich dadurch ihr Leben komplett gedreht hat. Oft will man etwas ändern, aber es fehlt einem die Kraft dazu. Und gemeinsam sind wir stark. Bruno Kröning sagte, einer hilft dem anderen, uns allen hilft Gott. Und so stehen wir im Bruno Kröning Freundeskreis zusammen, um den Menschen diesen Weg zu zeigen, um sie über den Heilstrom wieder mit Gott zu verbinden. Und das ist etwas, was uns viel, viel Freude macht. Liebe Freunde und liebe Zuschauer, für dieses Jahr wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie auf diesem Weg, den uns Bruno Kröning aufgezeigt hat, dass Sie auf diesem Weg die vollkommene Gesundheit bekommen, dass Sie viele Erkenntnisse für Ihr Leben gewinnen und dass Sie die Kraft bekommen, all das auch in die Tat umzusetzen. Möglicherweise werden Sie auch in diesem Jahr von einem Freund zu einem Helfer. Vielleicht erleben Sie auch selber, wie schön es ist, anderen Menschen etwas von dem abzugeben, was man selber schon erlebt hat. Und dieses Licht, was man selbst erlebt hat, das kann man weitergeben wie eine Kerze. Wie ein, das Licht, das Feuer von einer Kerze zur anderen weitergegeben wird, so geschieht es hier im Bruno Gröning Freundeskreis. Alles Liebe, alles Gute und ein erfolgreiches neues Jahr. Ihr Dieter Häusler